。イカヒコ深夜便、こんばんは、ナビゲーターの酒井です。本日のテーマは、メニューについてお話ししていきたいと思います。はい。はい、なんか、メニューの中身というか、うん、むしろ体裁。うん紙に吸ってあ、うん、あのクリップボートね止めてあるっていう、うん、あれ見た時に僕あの初めて井川さんに会った時にメニューのことはちょっと話したの覚えてるんですよ、うんうんうん、あのなんか言ってた多分当時は当時ってまあ最近までもそうだったんですけど、うん、あのパウチのそうだねで、うん、正直井川さんパウチ好きなはずないじゃないですか、うんうん、だけどしてたんで、うんうんパウチどうなんすかっていう話をしていろいろやったんだけど、うん、最終的にあれが一番、うん、<笑>あのオペレーション的にも、うん、あのはいいし、うんまあ、ギリギリ許せるものだっていうことで、うんまあ、あれに落ち着いたんだみたいな話をして、うん、それ15年前に言ってたそう、うん、もう今もそう思う,そう、うんうん、思い出したんですよ、うんうんここでまた変えてなでさっき聞いたらたまに変えてたんですよねパウチじゃないようにいやないですか基本的にパウチのサイズは変わってるけどパ基本ほぼほぼパウチだよそうですよね、うんうんうん、だからもうパウチは、うん、僕もあの豆彦の中であのパウチは好きじゃない部類の、うんうんうん、ただもう聞いていたんで、うん、しょうがないよねっていう、うんうんうん、っていうただまあそれパウチっていうことを除けばなんかなあの書いてあることとかまあメニューとかね面白いからっていうところに変えてきたなっていうふうに思って結構なねいや結構な決断というかま,あまた戻るかもしれないけど結構変えもう戻らない戻らないですか変えてきたなと思ったんですよ。あれはどういう心境の変化なんですか。あれは、えー、まあまず心境っていう意味で言ったらやっぱりもうこのコロナのことでまあもう店終わりかなっていう気持ちもどっかにあるわけよね。はいはいはい、うん。これこのままやってけあないんだろうっていう。はいはいはい、だからもう。もう遺言よ好きなよ、うん、最高のことをやるとそう、うん、でそれはもうだってお,お客さんが来るっていうのもこれはもう戻ってこないだろうしまあじゃあその家賃と,とかねいろんなことのせめぎ合いをしたとして、はい、まあどういう形で残るかっていうことがさ残るのか残らないのかっていう話になってるわけじゃない、うんうん、だから言ってみれば余命宣告されてるようなもんじゃないでその時にやっぱりじゃあ何をやるかっっていう,ふうに思った時に今まで別にパウチだってやりたくてやってるわけじゃないし、まあ、そのお客さんがいつ誰が来るかも分かんないためにずっと開けて待ってるとかスタンバイしてそれ全部捨てちゃうとかそのスタンバイのためにやりたいことがやれないでいるとかっていうそういうことは、まあ、特にこの酒井君とのラジオも含めて。昔から言ってることはあれだけどまあとはいえ商売っていうことで言えばまあ仕方なくやってきたなってこともあったし、うん、まあねよく「えそんなことも伝わらないって本当ですか?」って言うけど本当に伝わらないんだよ。はい、不思議ですよね、うん。伝わらない中で、まあ、やりくりしてるとか、まあ、特にその伝わらないって意味で言うとスタッフなんかでもね。はいこの俺の意図なんてもう何にも分かんないっていう人はもういるわけだから、うん、それ今日現在もまあそういう子がねたまにバイトなんかで入ったりして、うん、でこっちもまあそんなもんだと思ってやってるところがあって、うん、でもまあこの10月まあ本当なら一番の書き入れ時なんで、ねはいはいはい、まあそうですよね。数ヶ月分の稼ぎを、うんうん、と思ってるけどまあやっぱり案の定、うん、まあ前の緊急事態宣言の時よりはいいでしょって話だけど、うんうん、通常通りではない、うん、だから本当はこの時期から
焼きリンゴが出て、はいはい、カンボジアプリンが出てレモンケーキが出て、うん、フルーツサンドが出てとかっていうところで夏季履歴に向けて来年ゴールデンウィークぐらいまでずんどこずんどこ出てくっていう形なんだけど、うんうんうん、それもそんなこといらないんじゃないって、うん、だってみんな作ってはそれスタンバイ、うん例えばじゃあリンゴをいくつ取っといていくつくり抜いといていつっていうけどでみんなはそのつもりだけどだからそういうのってもう違うでしょですしそんなことやりたいわけじゃないしっていうのでいやこれはもう多分そういうことをまあそうですねってみんな言うけど俺がどのぐらい本当にそういうことを思ってんのかをなんか皮膚感覚で伝えるのにはもうメニューパウチするのやめようと。なるほどパウチを持っているっていうことじゃなくて、はい、紙を持ってるっていうでなんでパウチにするかっていうのもそれはスタッフからすればさすぐ汚れると、うん、メニューなんか,確かにでもそれをまあ拭くなり、うん、何なりするから使い回しができるっていう意味でパウチになってるんだけど、うんうんうん、いいじゃん同窓客来ないだしそうですよ、ね、汚れたって、うん、汚れねえよ<笑>、うん、で汚れたら捨てて帰ればいいんだし、うんそうですよねうん、なんならメニューの中身がすぐ変わっちゃうかもしれない、うん、そうそうそう,そう,そう,そうっていうのがあって、うん、で僕はニューヨークでそのい行ってた時にあ面白いなと思ったお店があってブルックリンにあるんだけど、うんはい、あのテーブルの上になんていうのテーブルクロスが紙なわけよ、はい、ーテーブルクロスが紙でそのテーブルクロスの紙の上に今日のメニューが手書きで書いてあるわけ。だからみんなテーブルクロス見て、うんうんうん、あ今日こんなメニューなんだって、ね、でそれはもう全然鉛筆とかで、はい、なんかダダダダってなんとかのオムレツとかって大したメニューじゃないんだよ、うんうん、そ書いてあるっていう、はい、だからこういうようにやっぱりざっくりしたものがやりたかったのに、はいはい、まあ体裁っていう形でね、うんうんうんまあ、印刷してパウチしてっていう形っていうのを、うんうんうん、まあなんとかこれをうまあ、なと思いながらやってたと、うん、でも本当は俺が全部毎日手書きとかで書けば一番いいんだけど、はいまあ、それはやっぱり実質できないと<笑>、はい、いう形でやっぱりね今回まあとにかく変えたいなと思ったっていうことが一つね。うんうん、んでここなんここんとこの俺がその印刷の時に特色っていうものを、はい。もっとうまく使えないかなっていうのは思ってて、ねはいはい、つまりシンプルデザインで凝るんじゃなくてデザインはシンプルなんだけど特色を使うってことで意味合いを持たせるっていうことを今回のメニューでやれれば、うんうん、あのだから金金そう、うん、っていうかその酒井がこの。このお店のここにプリンターがあるのっておかしいですよねって言って<笑>そのコピー機ねそう、はい、それもあってプリンター捨てちゃったんだよね、はい、でそのプリンター捨てたの,てたのすいません、うん、でプリンター捨てたんだよ、はい、そうするとみんな印刷できないとメニューなるほどでまあ俺の事務所のとこにあったちっちゃいちっちゃいって言ってもまあ、はい、結構そそこそこ大きいけど、はいまあ、あんなようにごっつくないポータブルのカラープリンターがあるから、うんまあ、あれだけは入れて、うん、ってなるとメニューの印刷の時に、はい、このなんか今までみたいにじゃんじゃかじゃんじゃか両面でバカバカバカバカ,バカ出てこないけどどうするんですかっていう、うん、いやこれでできることをやろうって言った時に逆に今までのカラーみたいにじゃんじゃんすれないってことを考えると特色で。オフセットで印刷会社に台紙だけ印刷してもらってカラーだけど安くなんとか安くできますもんね、うんうん、でそれでモノクロ印刷だけでもあのこっちで印刷するっていうふうに印刷っていうものを分けて考えればね、うんうんうん、いけんじゃないかなと思ってそれを今回やってみようと。そそしたらそのパウチでやってた時みたいにそのあとぎっしりもう新聞みたいにもうびっしり書いてあって読み物になるっていうよりなんかそういうんじゃないなるほどね、うん、シンプルにねシンプルに、うん、でその読み物の分はラジオの発信が増やしてるから
もうこ,こ,<笑>こっちで、うんまあ、メディアミックスですよね、うん、こっちの方でそのねこうやってメニューの話を、うん、メニューの裏話、うん、そう紙質の問題、はい、特色インクの話、はいはいはい、とかってやれるわけだから確かにだからまあ本当イカヒコになってたりいろんなものが、まあ、やっぱり1年ぐらいやってると、うんうんうん、少しずつこう混じってて。はいはいあと住み分けができるようになってなそういうことがあって今回はメニューをあのよしじゃあもうプリンターもしょぼくなったからその代わりあのそのしょぼさっていうんじゃなくてね、うん、シンプルに文字だけ印刷できて、うんうん、特色カラーみたいなプリン印,印刷会社に出してなるほどっていうふうにしてやってるんだよね。うんうん、そうかだからあの台紙は印刷会社で特色一色で。うんつく大量に作って,て,量に作って汚れたら、うん、そ,そのために簡単なプリンターで黒いのとこだけする、うん、どこだけするとるそしたら本当にもうこのメニューやめだからすぐにすり直してあれやろうと、うん、今までだとあれすり直したってそのまた両面でまたパウチしてそうですねって言うと「まあいいですよ」とかって言ってで俺はもう一番嫌なんだけどスタッフとかは本当にそのパウチの上にシール貼ったりして。もうこれおなくないです、はいはいはい、とかこれ5時脱字見つけたんですけどとかもう次のもうパウチャーが次までほっとこうとかやってたんだけど、はいはい、もうあれなら、うん、確かに、うん、さっき見ましたけど、うん、フォントサイズが2つぐらいなんか、うんまあ、ちっちゃくなってますそう<笑>それはねそうそうそういうのもそういうふうにしてんのあれわざとわざとあそうそうそう、うん、聞いたんですよ、うん、これわざとなの、うん、このアイス、うん、なんとか、えっと、うん、なんか二つぐらいフォントサイズちっちゃくて、うん、慌てて吸ったから、うん、こうなってるんだけど。ああああああ。だからそういうのはもう何？昨日一昨日も<笑>白玉を、はい、ね、白玉団子。はいはい<笑>俺その今回のメニュー、まあ、これも話すと長くなるから、うん、また改めてでいいと思ってるんだけど、はい、その小麦よりもお米、うんはいはい、コーヒーよりもお茶っていうあ確かにそんな並びでしたね、うんうん、テーマにしたいと思っていて、はい、お茶から始まってましたので、うん、一番上にあったものを頼みましたそうそうそう、はい、だからやたらマサラチャイが出るんだけど、はいはいその面白いうん、コーヒーよりもお茶にしたいと思ってるんだよねそれは、はいはい、やっぱりまあその、まあ、この間ちょっとコーヒーのやつ、うん、何かで語ってましたよねあ語ったっけ分かんないけど、うんうん、あそう言ったかもよちまるでしゃべったかも、うん、コーヒーあのショップでね、はい、コーヒーショップの話で実際だって本当に、ね、そにスターバックスとか、うん、ああいうところはそのグローバル企業がねいろんな形でお金に変えてったりするっていうものを僕らはできないのにそれと同じぐらいの値段を求められてねえまあまあメヒコも高すぎるけどまあたまにはいいかみたいなことをそんな超を何十兆円も稼いでる企業と横並びにされてああだのこうだのって言われちゃうわけじゃん。それっってて何例えて言ったらもう少年野球9人も揃ってない少年野球のチームとメジャーリーグの選手と比べられてね確かにどうこう言われてるようなもんでしょ事業規模で言ったらもっと違うかも分かんない。っていうようなことだけどまあそれはお客さんにとってはさ同じ目線で同じ視座で語られて仕方ないけどなんかその視座に経営者の方が振り回されすぎてんじゃないかという気持ちもすごくあって。それでまあとにかくコーヒーよりも僕お茶自分はコーヒーよりもお茶の方が好きだからね、うん、確かに、うん、なんか初めて会った時いつもお茶の中国茶飲んでました、ねうん、そう、うん、だからやっぱりコーヒーも嫌いじゃないけどそんなにそんなに一日中コーヒー漬けっていう感じでもないし、うんうんうんうん、だからまあそういう意味で言うとお茶っていう、まあ、どっちかっていうとあれですよねまあ僕も最初コーヒー嫌いだったんですけど、うんうんなんかあこんなコーヒーだったらいいのにみたいなところとか、うん、こんなコーヒーだったらいい、うん、あのお店やりたいみたいな発想でやってますもんね。うんそううん、だから、まあ、でもやっぱり一日中いろんなものを飲むとするとコーヒーっていうのはまあ油分を溶かすっていう意味ではね、はいはい、すごくいいけどもう
そんなに油と甘いものばっかり食べたくもないしっていう時にお茶の方がいいんだよねだけど外だともうお茶そのものがまずいからこのまずいお茶飲むぐらいならコーヒーの方がいいっていうようなコーヒーが美味しい店はすごい増えましたもんねそう,、うん、そういう点で言うとやっぱうちはお茶が美味しいっていうことは、はいまあ、うちのお店の特徴でありたいっていう気持ちもあったっていうか、まあ、そういうことがあって、うんうん、でまあ実際、まあ、今回のメニュー替えでまあ今までとは違うラインナップで。うんあのスタッフの意識も変えて、うんうんうん、あのもう本当にこれでダメならもうお店終わり<笑>っていうね、はいうん、だからその、まあ、さっき言ったみたいにコーヒーよりもお茶、えー、小麦よりもそのお米、うんうんえー、まあ匿名よりも実名、はい、っていうようなテーマでやっててでその。僕はだからパンなんか出すよりもとかケーキなんか出すよりも今までさん絶対に落とさなかったバターケーキっていうのを今回落としたんだけど白玉押しなわけよ白玉団子ってでこの白玉団子をスタッフに「俺これからね白玉押したいと思う」って言ったのそしたら「え出ますかね夏は出るかもしれないけど秋以降出るっていう感じじゃないですよ白玉って。でレーナに「白玉どうだ?」って言ったら「いや黒豆寒天よりも白玉の方が可能性あるんじゃないですか?」って現役女子大生が言うからね「うんうん、なるほどえどうして?」って言ったら「いやお客さんに説明しても寒天寒天って何ですか?」って、うんうん、そもそも「寒い」に「天」で「寒天」っていうものがわからない人が多すぎるって<笑>なるほどあで正直自分たちも「寒天」って言ってもピンとこないですもんって。でまだ白玉の方は白い玉でしょわ、うんうん、かるみたいな<笑>って言うんでね女子大生が現役女子大生東京の現役女子大生がさ、うん、そう言うんだから、うん、なるほど白玉に可能性あるかと、うん、よしじゃあこれ白玉押そうとそしたらスタッフの古いスタッフはで、まあ、出ないんじゃないかなっていうからいや熱々っていうかゆでたてのい,いつもゆでたてをキンキンに冷やしてるけど、うんうんうんうん、冷やさないで出したらって言ったら、うんうん、なるほどだから冬場でも冷たくなければいいじゃん,、うんうんうん、って言ってでもそしたら他のスタッフが「あのねでもね団子にするっていうのはあれね面倒くさいんだよ」って<笑>白,白い玉にピンポンにするのは結構面倒くさいって<笑>はいはい、はいまあね、それで俺そういえば白玉っていうのを。のしてのし餅みたいにのしてそれを包丁で切って四角くしたものっていうのを白玉で食べたことがあって、うんうんうん、あ,あれなら上品だしあれならむしろ丸めなくていいからどう、うんね、そしたらスタッフが「わそれなら冬の間くず、まあ、切りみたいな形でちょっとあの冷たくないやつを「うんうんうん、いい」って言ってそれですげえ押したのよ。うんうん、でま、ずか10日ぐらい前だけどそしたらスタッフから「マジ白玉めんどくさい」って<笑>すぐにクレーム入って「<笑>えどういうこと?」って言ったら,出る,からですか出るんじゃなくてそのなんかのしたものを四角く切って、うん、それを剥がす時に折れるっていうの。でもそれは口当たりいいんじゃないのっていや口当たりよくするためにはそのゆでたてを。氷水でキンキンに冷やすんだったらできるけどなんかちょっと人肌のやつだとなんかその茹で方に失敗したパスタみたいって、はいはい、<笑>茹で方に失敗したラザニアみたいとかって言われてなん,、ね、なんだよって言ってピンポン玉に戻そうってそしたらいやピンポン玉に戻すのもまた芸がないから赤血球みたいにしたいってヘモグロビンみたいな。はいはいはいグミというかなんかそういうやつね、うん、でじゃあそれでヘモグロビン型にっていうふうになってもうすかさずだからさっきのメニューを、うんうん、もう四角く上品にって書いてあったことを消して<笑><笑>白玉団子って言って、うん、涼しい顔してだから今までのパウチだったら<笑>意地になってみんな四角くこう慣れるまで、うんうん、慣れればできるようになるよって言ったのは、うんうん、メニュー変えられるから、うん、だメニューこう、うん、交代。<笑>ってなってそういう意味では機動力が上がって,ががって<笑>フレキシブルになって、うんまあ、よりねあのメニュ
に対してみんな積極的にじゃあこういうふうにしようメニューの方を変えようっていうふうになったことはまあいいか悪いか分かんないけどそういうふうになったね。なるほど、うんまあ、ちょっと僕はね、うん、あのコピー機はどうこうって言っちゃったんで、うんうんうん、いやまあ実際あのコピー機は本当この豆彦の「うんうん、えっ?」ていう<笑><笑>そうだよねただまあ、うん、そんなの好き好んでやってるわけじゃないのは分かってたんで、うんうん、まあなんか店いろいろ閉店したし、うんうんまあ仕方なくやってるんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、まあだからただちょっと裏,裏は綺麗にしようよぐらいのことを言ったら、うん、もうごっそり、うん、<笑>言っちゃってたんで、うん、あまあそうなるよねと思ったんですけど、うんまあ、それが、うん、そういういい形で、ねうんまあ、うまくね,ね<笑>おたんから困っていうかだからね、うん、いやいや本当に何でもそうで,そうですよ、ね、本質的なことからすれば全部分かってるけどまあそれは仕方なくこうなってるってこともあって。でもそれやっぱ何かのきっかけないとまた仕方なくやってることっていうのが元に戻らないんだよねそうそういうのも見えてて、うん、ああんか、うん、渋谷店、うん、けど残念だなと思ってたんですよ、うんうんうん、多分意味があって、うん、あの壁を両方から通れるようにしてある、うんまあ、トイレも2つあるし、うんうんうん、なのに1個塞いで、うんえー、なんか多分もうなんか。本来の意味とかもなんかむちゃくちゃになって<笑>でもここは裏だからってなんか荷物も置いてでも見えてんだけどなと思って、うんうんうん、これはそうでしょ、うん、本当にそうなのでもそうなんだけどやっぱりそういうふうに思うスタッフっていうのはまあほぼほぼいないのようんそうなんですね、うんうん、なんかなんていうんだろうその両方から通れるっていうシンメトリーにしていることの意味合いとか、はいはい、だって全部ねそういうふうにそれは気の流れみたいなことを含めて考えてやってるけど、うん、スタッフっていうのは機能性重視だから、はいはい、その1個から通れればいいなんかその腎臓が2つついてる意味みたいなのも、うんうん、なるほど片っぽの腎臓壊れても1個あればいいじゃんみたいな、うんうんうん、その両目ついてるけど、まあ、1個目失明しても片っぽだけあればいいじゃんっていう機能重視なんでね、はいはい、でそれはまあ分からないじゃないよそれはだって生命力だから。はいはい両方なくちゃいけないなんていうのは、うん、そのそれはなんていうの人間の哲学じゃない、はい、なぜ人間は両目があるのか二つ目がついているのかっていうのは哲学だけど、はいはいはいはい、この二つの目が一個しかなくなっちゃったらそれはもう生きるに値しないっていうのは弱さじゃない、はい、だから片目だけあっても生きていくんだっていう強さがスタッフには求められるし、うんうんうん、なるほどでも両目でしか見れないっていうようなものこそがつまり神なぜならそれは神が2つ用意したんだから、うんうん、それはやっぱり2つあることに意味がある、うんうん、でそこが人間たる意味合いなんだっていうことを言うのも本当だから、うんうん、これがねやっぱり神様大掃除っていうか、うんうん、なんかのたびに<笑><笑>大掃除が行われて,、はいれてうんうん、それでなんか元のも通りに戻っていくっていうことだろうね。うんうんうん、だから、うん、お店とかまあ組織もそうだけど、なんかじゃあちっちゃいからっていうこともあるけど、やっぱりそういう機能不全に陥っちゃう。はい、なんか話関係ないけど、オリエモンとなんか。尾道の餃子屋さんがあなんかそれでへへ、えー、休業だからか追い込まれたってやつね追い込まれたってやつまあそれはそのホリエモンがどうとかその餃子屋さんがどうとかっていう気はないよまあそれぞれなんかあるんでしょう、うん、でもそこで閉店に追い込まれちゃったっていうのはやっぱり機能不全だって気がするのねやっぱりどんなことがあってもお店を開けれる多少そんなことはお店ならいくらでもあるわけでそういう時にやっぱり閉店に追い込まれちゃったそれはもうこんなことでもなければ閉店なんかしないんだっていうのはそれは僕は違うっていう気がするんだよね弱さでそういうことがあるとすぐに機能不全になってお店が開けられなくなっちゃうっていうことはやっぱり僕らはすごく気をつけていて。なんかやめたかったのかなぐらいの感じですよね。まあね、わかんないけど。<笑>そんなことで。だからそういうようなことが、こういうトラブルが起きたんだったら
じゃあ次にこういうふうなことをむしろ逆手にとってお店をよくしていこうとかいやむしろそういうお客さんと入り口を分ける形にしてみようとかいうふうなことっていくらでもあできると思うんだよね。でももうそうじゃなかったらもうそれは閉店する閉めるっていうのはあのまあそんなことならうちなんかしょっちゅう閉めてんだけどって思うことはいっぱいあるからね。なんか僕好きな言葉なのかなあの「風とロック」の柳井さん柳井道弘さんってあの,あの人のまあ最初の著書のタイトルにもなってるんですけど。クリエイティブ合気道っていうのがあって、うんうん、それはどういうものかっていうと、うん、自分が出したクライアントとかに出した提案は大体、うんうん、いいよく分かんない否定をされると、うんうん、なんか、うん、上の人がこう言ってますとか、うんうんうん、本当はクリエイティブ的にはこれが大事なんだけど、うん、こう大人の事情で、うんうんうん、だけどそれを否定するとか、うん、こっちの方がいいですよとか、うん、分かりましたって受け入れるちゃうんじゃなくて、うんうん、合気道なんで、うんうん、相手のこう。力を利用して、もっといいものを出し直すっていう。それをクリエイティブ合気道って呼んでて、だから。最初の提案を出したものは。なんか自分と予想外のことで否定されるんだけど、それは。取り入れて。次は向こうが、こう直してくれって言ったもの以上の。ものを。全く。新しい形なのか、それを利用した何かなのかで。返すのが。まあ、こういう仕事なんだって言ってて。もう全く同感だねそう、うん、そうだからそこで「う」って受けて、はい「私はすごい殴られちゃったです」ってうずくまって、はい「助けてください」っていうのってまあだったら,やらお店やめた方がいいんじゃないっていう、うんうんうんうん、不特定多数の人がい,いっぱい来ても、うん、そのあねそれに対してまあ譲らないとこは譲らないでいいと思うんだけど、うんはい、それでもやめちゃっちゃダメだよねっていう。のは思うね、はいうん、じゃあまあつまり受け身を学ぶってことだよねむしろそうですね、うん、だから豆彦も遺言と言いつつ、うん、そうだから社会に随分いろんなこといじめられてるものを全部クリエイティブ合気道で返して,<笑>返して、うんうん、その一つがメニューかもしれません、はい